。小龙，带两个人，东西南三个方向警戒。是。走。指挥所定位小炮队无线电位置 ，A 地区中心点以北幺九三两，加速前进。是。随队护照 A 队，随队护照 A 队，我被袭击。准备精度数据，测算 A 平点。分析完毕。A 平点 ，A 地区中心向西点，零零杠九幺。九幺。空中侦察报告情况：东面、西面、南面，三面都有敌军接近。什么？三面？警戒组，报告情况：东面山腰位置，欧军分队向山顶前进，距离我们约五百米。南面，山后对面丛林，蓝军特战分队，直线约一公里，正在进入山后。西面 S 分队，距离我四百米。孙斌。你带着警戒组，把参三队引到特大那边。我带着主力突袭 A 平点。是，你们完成任务之后，在峡谷跟我们汇合。记住了，千万别轻易牺牲。放心吧，我是斯文斌。说。吧。指导员弗莱等人，他已脱险，寻到我们的位置。让他到峡谷跟我们汇合。信任我，就把李铁交给我吧。你一个人，足够了。当年老旅长不也单枪匹马坚守约马东吗？好，班长，这次我们是突袭，您是守爱，能不能阻止特大，就靠您。和这把老枪了，放心吧。老枪虽老，血性还在，我绝不让李铁在他面前前进一步的。班长，谢谢。出发。指挥所通报，两翼分别有参战队无线电信号，正在向我们接近。头儿，这是一圈套，小包队想联合其他的参赛队伍歼灭我们。小包队没这个能力，是他们把其他参赛队引过来的，让我们多面作战，迟迟我们进攻行动。头儿，你怎么想的？小包队一心想歼灭我们，为什么不跟我们正面作战？除非，除非他已经找到我们指挥所了。我是红队，指挥所，报告小波队位置。小波队实施无线电静默，取消不明。遇到情况呢？暂时叫不通绿队，正在联系。指挥所，加强警戒，支援分队马上就到。明白。你负责指挥红队，分成两队，拖住两翼参赛队，能歼灭就歼灭，不能歼灭。
拖住一段时间也是胜利。明白。我们去峡谷。山洞山腰附近有人活动。老梁，肉我这。孙斌，我看那个山洞辐射整个山谷，咱们要是想突进去，必须要迂回。明白。小不点，到，确认伤兵人数。是。是，就分两名。我和副班长突入山谷，其余掩护。换枪。先别动。准备好了。清险要啊！邓凯，告诉大家，拉开距离，交替通过。哎，明白。小心啊，可能埋伏。刚才那个我已经传过去了，再跟他们确认一下，让他们做好准备。好，怎么样？好，来，开灯去传播。
，硬冲吧，要不然来不及了，一会儿小包子就得手了。冲啊！官还耍赖，你要不要脸？还在硬仔，孙斌，晚上通知指导员他们过来考核资料。收到。成像侦查，徐一爽一定就在河谷里。去，放飞无人机，开启人员扫描。狙击手钻到地里去了，大哥，呼叫炮火，摧毁河谷，要不然我们来不及了。点点，铁鹰呼叫幺栋梁，铁鹰呼叫幺栋梁，目标坐标四六拐四，全地域覆盖，一百发击射。三角队星，队星掩护，交替通过。
怎么了，头？张凯，老板，你带队，立刻前往峡谷指挥所。我要找一个人，谁啊？刚才那个狙击手，我倒要看看是谁有这个本事，实施我们行动三十分钟，击毙我们十名战友。这场战斗，多像当年梁解放打的约马东战役啊！头，指挥所现在情况不明。我们现在的任务是记录山谷围歼小部队。这样，把电台给我留下，你们立刻通报。头儿，指挥所一旦失守，你我责任重大。头能，别那么任性。行了，执行命令，立刻通报。你自己小心啊。走。兵，你出来吧，我们可以聊一聊，出来聊聊，老兵。朱班长，朱班长，朱班长，你醒醒！朱班长，朱班长，宋江月，我把自己冷冻了。我知道你会拍无人机，对山口实施红外搜索。我不把自己冷冻埋藏起来，就很容易被你们发现，我就完不成梁永军交给我的狙击任务。小宝队必定胜利，你必定失败。朱班长，这只是一次演习，你疯了不要命了？谁给你这个权利啊？是我。是我自己，蒂夫达，我们都是老兵了。实战与演习的距离究竟有多远，你知道吗？也许，也许过去就是我们把他们隔得太远了，才有那么多过程，那么多花架子。我知道。我是在用生命换生命。虽然这只是一场演习，但这是一个军人对待演习和训练应有的态度。是我自己把自己冷冻起来了。朱班长，你别说了，节省体力啊！我马上送人走，不明的。铁鹰呼叫比武指挥部，铁鹰呼叫比武指挥部，有指挥部立即派直升机前往四六拐四地区抢救一名战地英雄。铁鹰，报告我，什么战地英雄？报告首长，他现在生命体征微弱
，他在用自己的生命诠释什么叫训练，什么叫实战。报告新民，执别。他叫朱新宇，是山地旅生产连四营班班长。我命令陆航旅立即出动，派驾直升机前往四六七四河谷，抢救朱新宇班长。直升机马上就来了，千万别睡觉啊！来，跟我说话。对着总教练，他们都是你的学生，你认为他们真的都毕业了吗？我说的是教，不是教。星星，别睡啊！刘大炮，准备！怎么样了？小部队已经得手了，硬盘在他们手里，打吧！王静，没事。他们手上现在有几百个 G 的资料，这么短的时间没法上传。我们有时间，躲回硬盘，重建指挥所。现在只需要十发榴弹炮，就能把他们全部干掉。你怎么了？啊？我说你怎么了？就在一个小时以前，我们有了一个新的使命。这场比武输赢对我们已经不重要了。
我们要把这把老枪交给他。这把枪怎么在你手里啊？他的主人，山地旅第六代枪王朱新宇同志，用他的生命为我们树立了一个榜样。榜样。他牺牲了，为了这次训练，真正的献出了自己的生命。老大，你要我们怎么做？我要让小包队活着。这把枪是山地旅的魂，我倒要看看，看看他们怎么从我手上夺回这把老枪。只有小包队真正的长大。才能告慰已经牺牲的朱班长。小包队呼叫过山虎，小包队呼叫过山虎。这周围的山太多了，可能信号被屏蔽了。发短报文，发过了，还是没有回复。我们现在转移，通讯中断了。老班长很有可能跟我们失联了。再叫。班长，李铁到现在还没有过来，他会不会跟老班长会面？也不要紧，继续呼叫。接枪。最高的任务，快走，完成任务。不行，你不走，我也不走。李宇清，你当了这么多年的兵了，还这么固执吗？快走，完成任务。
，紧张。跟别人汇合，我一会儿过来。走。他怎么在你这儿？这你不用管。朱班长呢？朱新义同志已经阵亡了。梁永军，我告诉你，为了这次训练，朱新义同志已经真正的献出了自己的生命。不可能，这就是一场演习，就是一次比武。你说的事儿根本就不可能会发生。他用他的生命践行了训练就是实战，在他的心里没有和平，只有战争。他准备战争，手杀我。他是怎么牺牲的？在怒方河谷，他一个人把自己冷冻在海拔四千多米的冰坑里。梁军，朱新宇同志在牺牲之前只有一个请求，让我把这把老枪交给你。但是我觉得，如果你现在拿回去，他的牺牲就一点意义都没有。我希望你能把他夺回去。你和小包队要是愿意当孬种，现在就拿回去。不可能。很好。梁永军，突击再突击，不是放在嘴上的，它是让我们不断打碎自己，突破自己。班长，指导员，您没负伤吗？我没事儿，但是刚才李铁说，朱班长牺牲了。啊！不是演习中阵亡，是真的牺牲了。这不是真的，这不是真的，这不是真的。梁永军，去把老枪抢回来，起来。这是你和小包队的使命。
，并一直传承下去。朱熹与同志，是我军和平时期一名普通的士兵，战士。又是一名伟大的士兵，他用自己年轻的生命实践，告诉我们，在军人眼里，实战和训练，战争与和平没有距离，也不应该有距离。向朱熹与同志敬礼，敬礼。将军，你是我们的老大，是小方队的班长，朱班长已经都死了，你傻子还坐在这儿干什么？还是你个孬种，你是不是又想逃？亮军，我告诉你，你就是个孬种。班长不是亮人，你给我闭嘴！我告诉你，梁小军，枪丢了，老班长死了，就顶不住了是吗？如果这次你想逃的话，你先灭了我，咱俩打一架。副班长，冷静点。陈少爷，这个时候还是你去说话吧。朱庆松，别管他，让他打，让他俩打个头破血流。让特大，让李铁看他们笑话。不管敌人在哪里，梁小军他今天就是一个孬种。孙文斌，你们经历了一年多的艰苦训练，训练出来就是你们这种小包队吗？遇到困难只会气内讧。你们对得起刚刚牺牲的朱班长吗？你们的总教员，你们的敌人，李铁和特大就在上面。你们有哪一个敢站出来说，我们就是你们最强的敌人？我们要夺回属于我们自己的老家，你们有哪一个敢？我。指导员，现在是梁永军想当逃兵，不是我们小毛队。就算我们小毛队全部战死，我们一个也不会逃。凭什么说梁永军要当逃兵？组建小毛队以来，他多次想要逃。你问问他，这老枪丢了，朱班长死了，你看看他，一言不发，就在这傻坐着。现在你不是我们小毛队的班长。我们小包队没有你这样的一个班长，我再也不相信你了。指导员，我申请撤掉辽永军班长职位，由我带领小包队包围老乡，由我向城里官兵负责。
Oh my god, what the hell?